हेलो एवरीवन आज के इस सेशन में हम क्लास एथ साइंस के चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स कैसे ये सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं एक ऑर्गेनिज्म में या आप ये भी बोल सकते हो कि कैसे ये सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो करके एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाती हैं तो इन सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज के हमारे इस सेशन में तो आई होप कि सभी बच्चों को इस सेशन का इस लेक्चर का टारगेट समझ में आ गया होगा आज के इस सेशन में हमारे इस चैप्टर का जो ये जो लास्ट टॉपिक है उसको हम करेंगे एकदम डिटेल में डिस्कस तो एक काम करते हैं जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज़ विभूति खरे वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पर हम कवर करेंगे अपने चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी सेल की सेल को हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इस पूरे चैप्टर में हमने एक सेल का सिग्निफिकेंस ही तो समझा है हम सेल को क्या बोलते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट को हम हिंदी में कहते हैं इकाई तो जीवन की लाइफ की जो सबसे छोटी यूनिट है स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है एक सेल ही तो है कि अगर आप बोल रहे हो कि इस प्लेनेट अर्थ पर एक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है तो सेल्स की वजह से कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल है वो सेल ही क्या कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चर को बना रहा है और जिंदा रहने के लिए लिविंग स्टेट में रहने के लिए जो भी असेंशियल फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो सभी के सभी फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट सेल तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन जिसका कि हम बोलते हैं कि एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करता है ऑल द सेल्स ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिमिलर अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस सेशन में जब हम वेराइटीज की बात कर रहे थे सेल्स में कि सेल अलग अलग नंबर के होते हैं अलग अलग शेप्स के होते हैं अलग अलग साइजेस के होते हैं तो वहाँ पर हमने यूनि सेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक कंसेप्ट समझा था मैंने आपको बताया था कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ एक मात्र सेल होता है एक ही सेल होता है उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं यानी कि बहुत सारे सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो यहां पर बोला जा रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी सेल्स होते हैं ना वो सिमिलर नहीं होते हैं यानी कि उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है अलग अलग शेप होता है अलग अलग साइज होता है तो दे आर ऑफ मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस कि ऐसा नहीं है कि आ, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे पास तो उसकी बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे वो सभी एक शेप के होंगे एक ही साइज के होंगे ऐसा नहीं होता है अलग अलग शेप और अलग अलग साइज हो सकती है फिर इसके बाद में अगर इसको मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ तो अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो स्किन है वो किसकी बनी होती है वो बनी होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की है ना हमारी जो स्किन है वो एक फर्स्ट डिफेंस प्रोवाइड करती है ना आ, किसी भी पैथोजन के लिए है ना कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करना चाहता है तो सबसे पहले उसको किसका सामना करना पड़ेगा हमारी स्किन का तो इसके लिए हमारी स्किन को होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा टफ तो टफनेस कैसे आती है स्किन में तो ये बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की यानी कि स्किन के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं चपटे होते हैं जैसे कि आ, फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगी होती है ना कुछ इसी तरीके से तो हमारे जो स्क्वामस एपिथीरियल सेल्स हैं वो फ्लैट होते हैं और ऐसे ही फ्लैट सेल्स एक के ऊपर एक अरेंज होते जाएंगे और एक काफी मोटी लेयर बना लेंगे और उसी लेयर की बनी होती है कौन हमारी स्किन तो कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आसानी से एंटर नहीं कर सकता है ठीक है तो हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो कैसे हैं चपटे हैं है ना फ्लैट हैं लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने ब्रेन के सेल्स की यानी कि हमारे न्यूरॉन की नर्व सेल की तो इनका शेप कैसा होता है ये बेसिकली ब्रांच्ड होते हैं इनकी ब्रांचेस को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं फिर एक प्रोमिनेंट ब्रांच निकल के आती है सेल बॉडी से जिसको हम बोलते हैं एग्जॉन ये एग्जॉन भी एंड पे जा करके जो है ना अपनी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है जिसको कि हम एग्जॉन टर्मिनल्स बोलते हैं तो यहाँ पर हमने बोला
है कि नहीं चलो फिर इसके बाद में मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन देखो जैसे जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है देखो अगर हम कंपेयर करें किसको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के साथ कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है एग्जाम्पल अमीबा है हमारे पास ठीक है अब अमीबा में तो ले दे करके उसके पास उसका खुद का एक ही सेल है तो उस एक सेल को ही ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि अमीबा का जो उसका एक सिंगल सेल है ना उस एक सिंगल सेल को ही दुनिया भर के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने उसको न्यूट्रिशन भी करना है उसको डाइजेशन भी करना है उसको रेस्पिरेशन यानी कि गैशस एक्सचेंज भी करना है अब्जॉर्बन भी करना है एक्सक्रीशन भी करना है सब कुछ करना है तो अमीबा के पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के पास कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है दूसरा क्यों क्योंकि उनके पास तो एक ही सेल है तो ले दे करके सारे काम उसी एक सिंगल सेल को करने पड़ते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है क्योंकि देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक आपके स्कूल में कोई फंक्शन जो है ना होने वाला है कंडक्ट ठीक है अब एक सपोज एक क्लास में कितने बच्चे हैं सौ बच्चे हैं ठीक है एक क्लास में सौ बच्चे हैं अब सभी के सभी जो सौ बच्चे हैं ना वो बहुत ही टैलेंटेड टाइप के हैं यानी कि सभी के सभी सौ बच्चे गाना भी गा सकते हैं डांस भी कर सकते हैं आ, पेंटिंग भी कर सकते हैं कोई ड्रामा भी परफॉर्म कर सकते हैं सब बहुत अच्छे बच्चे हैं ठीक है अब क्या हुआ कि टीचर ने आकर के बोला कि हमारे स्कूल में ये ये कंपटीशन या ये ये फंक्शन जो है ना कंडक्ट होने वाला है तो इसके लिए आप लोग क्या करो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अब सभी के सभी सौ बच्चों ने बोला कि मैम हम भी डांस में पार्टिसिपेट करेंगे कि मैम हम गाना भी गाएंगे हम पोस्टर भी बनाएंगे हम डेकोरेशन भी करेंगे हम एंकरिंग भी करेंगे हम सब कुछ करेंगे यानी कि सभी के सभी सौ बच्चे सब कुछ काम करने के लिए तैयार हैं सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं तो ऐसे में जो टीचर है वो तो परेशान हो ही जाएगी क्यों क्योंकि भाई इतने सारे बच्चे और वो बच्चे सभी के सभी काम कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा काफ़ी यू नो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी तो टीचर जो है ना उनको एक सजेशन देंगी एक आइडिया उनको देंगे कि सुनो आप लोग हंड्रेड स्टूडेंट्स हो ना एक काम करो आप सभी की सभी हंड्रेड स्टूडेंट्स कुछ कुछ ग्रुप में डिवाइड हो जाओ जैसे कि एक ग्रुप बना लो पंद्रह बच्चों का एक बना लो बीस बच्चों का एक बना लो दस बच्चों का एक बना लो फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स का और ऐसे आप सभी स्टूडेंट्स आपस में खुद को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लो अब सपोज ये जो पंद्रह बच्चों का ग्रुप है इसको टीचर ने बोला कि आप लोग जो है ना सिर्फ एक ही काम करोगे क्या कि आप जो है ना डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लो ठीक है जो भी फंक्शन होने वाला है स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है सपोज तो आप उसमें डांस परफॉर्म कर लो ठीक है फिर ये जो 20 बच्चों का ग्रुप है इनको टीचर बोलेगी कि माना कि आपको डांस भी आता है लेकिन आप डांस तो वो लोग कर रहे हैं ना तो एक काम करो आप जो है ना सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो अपना एक गाना जो है ना आप परफॉर्म कर लो ठीक है तो ये हो गया क्या सिंगिंग कॉम्पिटिशन वाला ग्रुप फिर इसके बाद में जो दस बच्चे थे इनको टीचर ने बोला कि आपकी ड्राइंग पेंटिंग बड़ी अच्छी होती है तो एक काम करो आप डेकोरेशन का जिम्मा संभाल लो कि जिस भी रूम में हो रहा है तो वहाँ पे डेकोरेशन कौन करेगा आप करोगे तो इनको कौन सा काम अलॉट किया गया है डेकोरेशन का ठीक है और जो रिमेनिंग 45 फाइव स्टूडेंट्स हैं सपोज इनको भी कुछ कुछ जो है ना अदर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर लिया गया है तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर अब टीचर ने चीज़ों को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर दिया कि माना सभी के सभी सौ बच्चे हमारे सब कुछ कर सकते थे लेकिन अगर सभी के सभी सौ बच्चे सब कुछ करेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्या होने वाली हैं कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं और सबसे बड़ी बात एक और ये है कि कोई भी चीज़ जो है ना हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी के साथ नहीं होगी अब यहाँ पे जो टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को सर्टेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है ना तो यहाँ पे एफिशिएंसी किसी भी काम की बढ़ने वाली है क्यों क्योंकि अब देखो डांस के लिए जो पंद्रह बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट किया है अब वो पंद्रह जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डांस एक्टिविटी पर ही फोकस करेंगे तो नेचुरली जो डांस एक्टिविटी होगी जो उनका जो भी परफॉर्मेंस होगा वो इंप्रूव हो जाएगा ना वरना खुद ही सोचो अब एक बच्चा डांस भी कर रहा है गाना भी गा रहा है पेंटिंग भी कर रहा है डेकोरेशन भी कर रहा है एंकरिंग भी कर रहा है बहुत सारे काम कर रहा है तो इतने सारे काम करने में कहीं ना कहीं एफिशिएंसी तो उसकी जाएगी ना लेकिन अभी टीचर ने क्या बोला कि नहीं आपको डांस करना है तो डांसिंग वाला जो पार्ट होगा उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी सिमिलरली सिंगिंग के लिए जो बीस बच्चों को सिलेक्ट किया है वो बच्चे क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने सिंगिंग पर ही ध्यान देंगे तो सिंगिंग वाला जो एक्टिविटी होगी उसकी एफिशियंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी तो यहाँ पर एग्जैक्टली exactly हुआ क्या
सभी स्टूडेंट सब कुछ कर सकते थे लेकिन हमने सभी बच्चों को एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बोल दिया गया है कि अब आप यही वाला काम करोगे तो ऐसा ही कुछ केस होता है किसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर इतने सारे सेल्स होते हैं और अगर सभी सेल्स ने डिसाइड कर लिया कि हम सारे काम करेंगे हम डाइजेशन भी करेंगे हम रेस्पिरेशन भी करेंगे हम रिप्रोडक्शन भी करेंगे हम एक्सक्रीशन भी करेंगे तो बहुत हौश पौश होने वाली है इसलिए क्या होता है कि स्पेसिफिक सेल्स को जो है ना बोला जाता है कि सुनो आप सारे काम मत करो आप ये वाला काम करो तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सेल्स क्या हो जाते हैं स्पेशलाइज हो जाते हैं एक टाइप के फंक्शन या एक टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन कि अगर हार्ट के जो सेल्स हैं ठीक है ना हार्ट के सेल्स को काम का, का हम बोलते हैं कि काम क्या होगा कि हार्ट को बेसिकली पंप करवाना ताकि ब्लड जो है पूरी बॉडी में Uh, उसको सप्लाई किया जा सके ठीक है तो हार्ट के जो सेल्स होंगे वो स्पेशलाइज होंगे किस चीज में हार्ट को पंप करवाने के लिए दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज सेल्स और इनको हम क्या बोलते हैं स्पेशलाइज सेल्स बोलते हैं हमारे न्यूरॉन्स भी हमारे नर्व सेल्स भी क्या है स्पेशलाइज सेल्स हैं इनका काम क्या है इम्पल्स का ट्रांसमिशन करवाना है ना सेंसरी न्यूरोन्स जो है ना इन्फॉर्मेशन लेकर के जाते हैं ब्रेन तक ब्रेन उसको एनालाइज करेगा फिर जो भी ऑर्डर रिलीज करेगा उस ऑर्डर को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कौन से वाले न्यूरॉन्स लेकर के जाते हैं तो मोटर न्यूरॉन्स तो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है इनको हम स्पेशलाइज सेल क्यों बोलते हैं क्योंकि इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स का कंडक्शन या उनका ट्रांसमिशन कराना ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई न्यूरॉन उठ के खड़ा हो जाएगा और आज बोलेगा कि आज हमारा काम नहीं है इम्पल्स कंडक्शन करने का मन नहीं है आज हम क्या करेंगे आज हम डाइजेशन की प्रोसेस करेंगे और जाकर के पेट में से एच निकलवाएंगे ऐसा नहीं होगा जो काम अलॉट कर दिया गया ना वो हमेशा जिंदगी भर वही काम करेंगे इसीलिए उनको हम कहते हैं क्या स्पेशलाइज सेल्स आई बात समझ में चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स मसल सेल्स आर स्पेशलाइज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो दैट दे कैन ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन द बॉडी पार्ट्स हम मसल सेल्स को भी स्पेशलाइज सेल्स कहते हैं क्यों क्योंकि इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना और इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हम जो है डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स परफॉर्म कर पाते हैं कभी अगर चोट लग जाती है मसल पुल हो जाता है तो मूवमेंट में दिक्कत होती है है ना मूवमेंट हम बोलते हैं कि ज़्यादा कर भी नहीं पाते यानी कि रिस्ट्रिक्ट हो जाता है हमारी बॉडी का मूवमेंट प्लस हम बोलते हैं कि पेनफुल मूवमेंट भी होता है क्यों क्योंकि मसल्स डैमेज हो गए ना तो मसल्स का काम क्या है रिलैक्स करना और कॉन्ट्रैक्ट करना तो बेचारी मसल्स वो काम कर ही नहीं पाती हैं ठीक से मतलब उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो क्या होगा हमारा वो वाला जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट होगा वो मूव ही नहीं कर पाएगा ठीक है तो इन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड मेक फूड प्लांट्स में भी हमारे जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं उनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना और वही क्या करते हैं खाना बनाते हैं देर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज सेल्स इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन और ये तो केवल कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं न्यूरोन्स मसल सेल्स या फोटोसिंथेटिक सेल्स हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में कई टाइप के स्पेशलाइज बेसिकली सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ठीक है चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास अब देखो सेल्स का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया ना कि सेल्स स्पेशलाइज सेल्स में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अब हम बात करते हैं टिश्यूज़ की कि जैसे कि एक न्यूरोन है तो हमने डिसाइड किया कि सुनो उस नर्व सेल को जाकर के बोला कि आपके पास ब्रांचेस हैं आपके पास डेंड्राइट्स हैं आपके पास एक्जॉन है एक्जॉन टर्मिनल्स हैं तो आप आराम से इम्पल्स का कंडक्शन करा सकते हो तो नर्व सेल ने बोला कि गुड आइडिया मैं तो जो है ना इम्पल्स कंडक्शन का काम करूंगा यानी कि मैं बन चुका हूँ क्या एक स्पेशलाइज सेल अब क्या हुआ कि एक दूसरा नर्व सेल हमको दिखाई दिया तो हमने उसको बोला कि एक मिनट रुको जरा आपका भी तो स्ट्रक्चर पहले वाले नर्व सेल जैसा है तो अगर वो वाला सेल एक स्पेशलाइज फंक्शन या वो एक सेल स्पेशलाइज सेल हो सकता है नर्व का इम्पल्स का कंडक्शन हम बोलते हैं कि करा सकता है तो आप भी तो करा सकते हो तो वो दूसरा वाला नर्व सेल बोलेगा कि हाँ गुड आइडिया मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है तो मैं वो वाला काम कर सकता हूँ तो उसको भी हम कहाँ ले आए फर्स्ट नर्व सेल के साथ ही ले आए और उन दोनों ही नर्व सेल का एक ग्रुप बन गया फिर इसके बाद में हमको कुछ इसी तरीके के 10 और न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स दिखाई दिए हमने जाकर के उनको बोला कि अरे आप लोग का स्ट्रक्चर भी तो एक जैसा है और वो जो दो अपने नर्व सेल्स से पुराने वाले उनके जैसे ही स्ट्रक्चर है सिमिलर है तो एक काम करो ना ये जो सिमिलर स्ट्रक्चर वाले सेल्स है ना ये अपना मिलकर ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हो एक ग्रुप बना लोगे तो क्या होगा भाई 
एक ग्रुप में जितने भी आने वाले सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा सेम होगा स्ट्रक्चर सेम होगा तो आप फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो और कई सारे सेल्स मिलकर जब एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उस फंक्शन की एफिशियंसी भी तो बढ़ जाएगी ना तो ये जो ग्रुप बना है ना सिमिलर स्ट्रक्चर और शेप होने शेप पोजेस करने वाले सेल्स का जो कि कंबाइन करके क्या करते हैं एक ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसी ग्रुप को हम बोलते हैं पता है क्या टिश्यू तो एक टिश्यू क्या है तो टिश्यू हम बोलते हैं कि एक ग्रुप होता है सिमिलर स्ट्रक्चर बेसिकली पोजेस करने वाले सेल्स का ये सेल्स करते क्या है आपस में एक साथ मिलकर यूनिटी के साथ एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं ठीक है तो अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स द सेल्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क एज अ सिंगल सेल्स दे वर्क इन ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स सो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स व्हिच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू समझ में आई बात कि हमारे पास एक नर्व सेल था उसको हमने बोला कि तुम इम्पल्स का कंडक्शन करा लो भैया तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा है तुम भी सूट करेगा वो काम दूसरा हमको दिखाई दिया हमने बोला कि अरे आपका स्ट्रक्चर भी तो वैसे ही है चलो आप भी इम्पल्स का कंडक्शन करवा लो उसने बोला ठीक है नॉट अ बैड आइडिया फिर इसके बाद में हमको दस क्या हमको बीस और ऐसे सेल दिखाई दिए जिनका स्ट्रक्चर आपस में तो मिलता जुलता था ही था साथ ही साथ जो अपने पुराने वाले न्यूरोन्स थे ना उनसे भी मैचिंग का था तो हमने बोला कि भाई जब स्ट्रक्चर सेम है तो अलग अलग क्यों बैठे हुए हो जाओ एक ग्रुप बनाओ और एक ग्रुप बना ही लोगे तो फिर हम बोलते हैं कि फंक्शन भी एक ही परफॉर्म करो तो फंक्शन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी बढ़िया तरीके से फंक्शन होगा तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे एक टिश्यू बोलेंगे समझ में आई बात चलो फॉर एग्जांपल इन एनिमल्स पसल टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स ज्वाइन टूगेदर विच इज स्पेशलाइज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो एज टू मूव बॉडी पार्ट अब हुआ क्या कई सारे मसल सेल मसल सेल्स आ गए तो इन मसल सेल्स को हमने क्या करा कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करने के बाद में हुआ क्या एक ग्रुप बन गया ना और उसी ग्रुप को हम बोलेंगे टिश्यू कौन सा वाला टिश्यू वो टिश्यू बना है मसल सेल्स के कॉम्बिनेशन से इसलिए उसको हम बोलेंगे क्या मसल टिश्यू जो कि क्या काम करेगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जिसके कारण हमारा जो जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका मूवमेंट पॉसिबल है फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दस मसल टिश्यू ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट इन द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल इन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स ज्वाइन टूगेदर स्पेशलाइज टू डू फोटोसिंथेसिस एंड मेक फूड तो वैसे ही लीफ में कई सारे जब फोटोसिंथेटिक सेल्स आ जाएंगे ये मिलकर ग्रुप बना लेंगे उस ग्रुप को हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक टिश्यू और जो कि क्या काम करेगा फोटोसिंथेसिस का सो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनफैक्ट देयर आर एज मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज एज देयर आर सेल्स यानी कि जितने सेल्स होते हैं ना कुछ उसी उतने ही नंबर के उतने ही टाइप्स के क्या होते हैं बॉडी में टिश्यूज भी होते हैं तो बेसिकली टिश्यूज बन कैसे रहे सेल्स के कॉम्बिनेशन या सेल्स के ग्रुपिंग से ही तो बन रहे हैं ना तो जितने टाइप्स के सेल होंगे उतने ही टाइप्स के देखो ना यहाँ पे यही तो बोला जा रहा है कि जितने टाइप के सेल्स होंगे उतने ही टाइप के टिश्यूज बनेंगे ठीक है तो इनफैक्ट दे आर आर एज मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज एज दे आर आर सेल्स फिर अब हम नेक्स्ट आते हैं किसके ऊपर ऑर्गन्स के ऊपर हमने हम पढ़ क्या रहे हैं इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं एक ऑर्गन ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन है ना कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म बना है तो सबसे पहले हमने बात करी किसकी ऑर्गेनिज्म की एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की जिसको हम कहते हैं सेल तो सेल क्या होता है उसका काम क्या होता है ये हमें समझ में आया है ना हम बात कर रहे हैं किसकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कि उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और अगर सारे सेल सारे काम करेंगे तो सिचुएशन जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सब मेस्डअप हो जाएगा इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि कुछ सेल्स को हम एक स्पेसिफिक फंक्शन अलॉट कर देंगे कि आपको बस यही काम करना है उसी को अच्छे तरीके से करो उतना ही काफ़ी है फिर इसके बाद में सिमिलर स्ट्रक्चर और पोजेस करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उस ग्रुप को हम बोलते हैं क्या टिश्यू और उस टिश्यू में उस ग्रुप में आने वाले जितने भी सेल्स होंगे वो सभी के सभी एक साथ एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो नेचुरली एफिशिएंसी तो बढ़ी जाएगी अब नेक्स्ट जो हम स्टेप पर पहुँचे हैं वो क्या है ऑर्गन्स हैं अब जैसे सेल्स ने मिल एक ग्रुप बनाया था जिसको हम एक टिश्यू बोल रहे थे वैसे ही कई सारे टिश्यूज मिल क्या कर सकते हैं अपना एक ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप को हम बोलते हैं क्या ऑर्गन तो द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट डू नॉट वर्क सेपरेटली द डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म वॉट ऑर्गन अलग अलग
हमारी बॉडी में भी कई टाइप के ऑर्गन होते हैं हमारे पास हार्ट है हमारे पास स्टमक है हमारे पास ब्रेन है हमारे पास क्या है लंग्स हैं लिवर हैं पेंक्रियाज हैं ठीक है बहुत सारे हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं द फंक्शन ऑफ हार्ट हार्ट का काम क्या होता है भाई कि इज टू पम्प ब्लड अराउंड द बॉडी जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए है ना खाना पहुंचना चाहिए सब कुछ पहुंचना चाहिए तो इसका काम कौन करेगा ब्लड करेगा है ना ब्लड ही तो एक बेसिकली मैं आपको बताऊं ब्लड भी क्या होता है एक टिश्यू ही होता है ठीक है तो एक ये एक कनेक्टेड टिश्यू है नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्लड का काम क्या होगा कि ये बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे ना उन सभी को ये कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो ब्लड का जो कॉन्टेक्ट है वो बॉडी के हर एक सेल तक रहता है तो हर एक सेल को क्या चाहिए है ब्लड चाहिए बेसिकली तो ये ब्लड की सप्लाई कौन करेगा तो हमारा हार्ट ठीक है एक बड़ा ही अच्छा सा जीआईएफ आप इससे समझ सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है ये बेसिकली हार्ट की जो मसल्स हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रहा है इसी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है भाई देखो जैसे ही हार्ट की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया ठीक है तो अंदर का हम बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ा इस प्रेशर के बढ़ने से होगा क्या कि हार्ट के चैम्बर्स के अंदर जो भी ब्लड होगा वो एक साथ जो है ना जो भी मतलब कि जैसे कि यहाँ से क्या निकल रही हैं ब्लड वेसल्स निकल रही हैं ठीक है तो हार्ट की मसल्स ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के ये क्या हो जाएंगे ये सिकुड़ जाएंगे सिकुड़ने के कारण प्रेशर बढ़ जाएगा और इस प्रेशर के कारण ब्लड हार्ट की इन चैम्बर्स में जो भी ब्लड भरा होगा वो पूरा का पूरा ब्लड कहाँ आ जाएगा वो हम बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स में आ जाए और इन ब्लड वेसल से जो ब्लड होगा वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई हो जाएगा तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई वो कुछ इस तरीके से कि हमारी जो हार्ट है उसकी जो वॉल्स हैं उन वॉल्स में क्या है हार्ट के सेल्स हैं कार्डियक सेल्स हैं है ना तो वो सेल्स क्या कर रहे हैं बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं जिसके कारण हार्ट की जो वॉल है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है जिसके कारण ब्लड जो है उसकी पंपिंग पॉसिबल है तो यहाँ पे आपने देखा कि हार्ट के जो सेल्स हैं वो किस चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं ठीक है तो यहाँ पर बात किस चीज़ की की जा रही थी यहाँ पर हमने ये वाला पॉइंट तो डिस्कस कर लिया था है ना चलो तो द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप ब्लड अराउंड द बॉडी ये हमने देख लिया द फंक्शन ऑफ स्टमक इज टू डाइजेस्ट फूड जैसे कि हमने ये पहले भी पढ़ा है कि हमारे स्टमक का फंक्शन क्या होता है देखो स्टमक में हम बोलते हैं कि एच यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो रिलीज होता है तो जो भी हम खाना खाते हैं ना तो वो खाना सबसे पहले तो जाता है कहाँ हमारे स्टमक में स्टमक का जो एच होता है उसके साथ जाकर के खाना जो है प्रॉपरली मिक्स हो जाता है ठीक है फिर इसके बाद में ये खाना आगे जाता है कहाँ स्मॉल इंटस्टाइन में जहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेजर डाइजेशन की प्रोसेस होती है अब्जॉर्बन होता है द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज टू कंट्रोल ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी लंग्स आर द ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग लंग्स का क्या होता है ब्रीदिंग की प्रोसेस करना ओ टू को अंदर लेना और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसको बॉडी के बाहर फेंकना द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरीके से है ना ब्रीदिंग की प्रोसेस हम करते हैं तो ओ टू को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्जेल कर देंगे फिर इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टमक में एच सी होता है तो जो भी हम खाना खाते हैं वो फूड पाइप ईसोफेगस से कहाँ आता है स्टमक में आता है स्टमक में जो भी एच प्रेजेंट है उसके साथ अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाती है और पता है आपको क्या हाँ एक चीज़ और ये जो मिक्सिंग की प्रोसेस होती है ना तो ये मिक्सिंग की प्रोसेस को हम पता क्या कहते हैं चर्निंग मूवमेंट कहते हैं इसमें होता क्या है कि भाई देखो ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि हमने जो भी खाना खाया है उसको स्टमक में जो भी एच सी है उसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं अंदर एक चम्मच डालते हैं और उसको जो है ना स्टमक के लेवल तक लेके जाते हैं और अच्छी तरीके से चीजों को कुछ इस तरीके से स्टर कर देते हैं ये पॉसिबल नहीं है यानी कि एक बार खाना बॉडी के अंदर चला गया अब उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा जो भी काम करना है जो भी थोड़ा मिक्सिंग करनी है वो ऑर्गन्स को अपने लेवल पर ही करनी रहेगी तो कैसे ये जो हमारी स्टमक की जो वॉल्स होती है ना ये अगेन स्टमक की जो वॉल्स है वो क्या है मसल सी तो हैं और मसल को कौन बनाता है हमारे मसल सेल्स बनाते हैं मसल फाइबर्स बनाते हैं तो बेसिकली स्टमक की जो वॉल है इसकी जो मसल है वो भी क्या करती हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करती हैं जिसके कारण जैसे हमारे घर में मिक्सी होती है ना वैसे ही हमारा जो स्टमक है वो भी एक मिक्सर की तरह काम करता है और अंदर कैविटी में जो भी एच है और खाना है उसको अच्छी तरीके से आपस में मिक्स करता है ताकि पूरा का पूरा खाना जो है ना प्रॉपरली एच के साथ मिक्स हो जाए ठीक है तो यहाँ भी हम बोलते हैं कि
ये तो बात हुई किसकी एनिमल्स की प्लांट्स में भी ऐसा ही कुछ होता है द बॉडी ऑफ अ प्लांट ऑल्सो कंटेन्स मेनी ऑर्गन्स प्लांट की बॉडी के पास भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं द वेरियस ऑर्गन्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ अ प्लांट आर रूट्स स्टैम लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है ना तो प्लांट की बॉडी के पास भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास लिवर है हार्ट है किडनीज हैं है ना लंग्स हैं प्लांट्स के पास क्या होते हैं रूट्स होता है स्टैम होता है लीव्स होते हैं फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब फॉर द प्लांट और हर एक ये ऑर्गन क्या करता है uh, कुछ ना कुछ असेंशियल फंक्शन जरूर परफॉर्म करता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी हमारी रूट्स की यानी कि प्लांट्स की रूट्स की तो प्लांट्स की हमारे रूट्स क्या करती हैं कि सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिनरल्स होते हैं पानी होता है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं ठीक है फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे किसकी स्टैम की तो स्टैम भी तो एक ऑर्गन है तो इस ऑर्गन का क्या काम होता है आप खुद ही सोचो रूट्स का काम था अब्जॉर्ब करना मिनरल्स को न्यूट्रियस को और पानी को वो उसने कर लिया लेकिन अब जब Uh, हमारे प्लांट्स uh, के डिफरेंट पार्ट्स को उन मिनरल्स की उस पानी की ज़रूरत होगी तो वहाँ तक पहुँचाएगा कौन तो यही हमारा स्टैम ठीक है तो ये बेसिकली कंडक्शन का काम करता है फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे लीव्स की तो लीव्स भी क्या है हमारे प्लांट्स का ऑर्गन ही तो है तो यहाँ पे लीव्स में हम सबको पता है कि क्या होती है फोटो की प्रोसेस होती है और यहाँ पर हम बोलते हैं कि खाना बनता है लीफ में हम बोलते हैं कि फोटो सेल्स मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे सोलर लाइट को जो है ना अब्जॉर्ब करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के कॉम्बिनेशन के साथ में कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि O2 यानी कि ऑक्सीजन भी रिलीज होती है जो कि इनके लिए यूजलेस होती है हमारे लिए बेनिफिशियल होती है तो प्लांट्स क्या करते हैं एटमोसफेयर से CO2 ले लेंगे और O2 दे देंगे ठीक है तो हमारे लीव्स ने क्या किया है प्लांट्स की लीव्स ने क्या किया है फोटोसिंथेसिस किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो बेचारा जो प्लांट है वो तो मर ही जाएगा ना क्यों क्योंकि हम तो अपना खाना जो है ना अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करते नहीं है हमको तो बाहर बना करके उसको लेना पड़ता है लेकिन प्लांट्स के साथ ये वाली ही चीज़ नहीं होती है उनको तो अपने अंदर ही बनाना पड़ेगा और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई खाना नहीं बना तो समस्या तो हो ही जाएगी फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे फ्लावर्स की तो आप बोलोगे कि मैम रूट्स का काम समझ में आया स्टैम का काम समझ में आया और हमने क्या पढ़ा अभी लीव्स का काम समझ में आया फंक्शन समझ में आया लेकिन फ्लावर्स का क्या काम होता है तो भाई अगर फ्लावर्स नहीं होंगे ना तो बेसिकली आप बोलोगे कि रिप्रोडक्शन कहाँ होगा है ना पॉलिनेशन की प्रोसेस कैसे होगी कि मेल जैसे कि फ्लार नंबर वन है ये फ्लार नंबर टू है ठीक है ये मेल फ्लार है और ये फीमेल फ्लार है तो पॉलिनेशन से क्या होता है जो पोलन ग्रेन्स यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं वो निकल के कहाँ जाते हैं फीमेल फ्लावर में आ जाते हैं पॉलिनेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है बकायदा हम बोलते हैं कि तब एग एम्ब्रियो वगैरह बनता है ठीक है ना इस मतलब जायगोड बनेगा फर्टिलाइज एग से फिर इसके बाद में उससे एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियो से हम बोलते हैं कि इसके बाद में सीड बनता है और सीड को कवर करने वाले हमारे दूसरे ऑर्गन कौन होते हैं मतलब प्लांट्स के ऑर्गन क्या है फ्रूट्स हैं ठीक है तो यहाँ पे फ्लावर्स का बेसिकली काम क्या होता है पॉलिनेशन करवाना है ना रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाना वरना क्या होगा नए नए जो प्लांट के जो बेसिकली जो जनरेशन है जो प्रोजेनी है वो आई नहीं पाएगी फिर इसके बाद में फ्रूट्स का काम क्या होता है कि सीड एक बार जो बन चुके हैं अब इन सीड को प्रोटेक्ट भी तो करना है तो फ्रूट का काम क्या होता है सीड को प्रोटेक्ट करना ठीक है चलो तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल रूट्स अब्जॉर्व वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स सॉल्स फ्रॉम द सॉइल स्टैम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द स्टैम फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट हाँ तो स्टैम ने एक काम तो ये कर दिया कि रूट्स ने जो भी मिनरल्स और पानी को ऑब्जॉर्व किया है उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई कर दिया प्लस इसके बाद में लीव्स ने जो खाना बनाया है उस खाने की रिक्वायरमेंट तो हर एक प्लांट के पार्ट को होगी ना तो लीव्स से खाना निकाल करके कौन उसको अलग अलग जगह पहुँचाएगा अगेन स्टैम तो स्टैम का बेसिकली काम क्या होता है मेन पर्पज कंडक्शन नहीं होता है फिर इट ऑल्सो होल्ड्स ब्रांचेस एंड लीव्स और स्टैम ही तो होता है पेड़ का तना ही तो होता है जो कि ब्रांचेस और लीव्स को जो ना पकड़ के रखता है द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स आप खुद ही सोचा अगर प्लांट्स नहीं प्लांट्स uh, के या ट्रीज के फ्लावर्स नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं कहाँ होगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फ्रूट्स नहीं बनेंगे सीड्स नहीं बनेंगे सीड्स नहीं बनेंगे तो न्यू प्लांट की जनरेशन कैसे आएगी द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड ये काम हुआ किसका फ्रूट्स का एक दूसरा ऑर्गन हमारे प्लांट या ट्री का तो ये सारे मैंने आपको किस
अब देखो एच जो है ना जो स्टमक है हमारा वो अच्छे से एच लेकर के बैठा है कि जैसे ही खाना आएगा हम जो है चर्निंग मूवमेंट से उसको मिक्स करवा देंगे खाने के साथ लेकिन समस्या ये कि खाना आ ही नहीं रहा है खाना क्यों नहीं आ रहा है क्या हमने खाया नहीं है बिल्कुल खाया है हम तो खाने को जबाते जा रहे हैं चबाते जा रहे हैं लेकिन ये जो खाना है ना ये स्टमक तक पहुंच ही नहीं रहा है क्यों नहीं पहुंच रहा है क्योंकि जो ईसो है ना वही गायब है तो फिर खाना कैसे पहुंचेगा स्टमक तक तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि स्टमक के पास खाना पहुंचने वाला था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा क्यों क्योंकि ईसो नहीं है कैसे पहुंचेगा जब ईसो अपना काम प्रॉपरली करेगा तो बकर कैविटी में हमने जो भी खाने को च्यू किया है वो कहाँ जाएगा ईसो में फूड पाइप में फूड पाइप से कहाँ जाएगा स्टमक में जाएगा अब स्टमक के अकेले की बस की बात नहीं होती है सभी आ, पूरे के पूरे खाने को जो है ना डाइजेस्ट करना और उसको अब्जॉर्ब करना कहाँ जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है मेजर हम बोलते हैं कि अब्जॉर्बशन तो वहीं पे होता है ठीक है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम खाने में लेते हैं उन सभी न्यूट्रियस को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है फिर बाकी हम बोलते हैं कि खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में जा के हम बोलते हैं कि पानी और ड्रग्स वगैरह का यूजअली क्या होता है अब्जॉर्बशन होता है फिर इसके बाद में इतना कुछ होने के बाद में वो वाला फूड सब्सटेंस जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता या जो भी है जो वेस्ट है उसको जो है ना अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं तो ये जो पूरी डाइजेशन अब्जॉर्बशन की प्रोसेस हुई है क्या इसमें केवल एक ही ऑर्गन इन्वॉल्व है क्या हम बोल सकते हैं कि और स्टमक ही क्या कर लेगा पूरा डाइजेशन कर लेगा ऑब्जॉर्प्शन कर लेगा बिल्कुल भी नहीं क्या केवल स्मॉल इंटेस्टाइन सारे काम कर लेगी बिल्कुल भी नहीं तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में कई सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे ये सभी ऑर्गन्स मिलकर क्या कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं हालांकि अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो वो खाने का जो डाइजेशन कर रही है वो कुछ अलग तरीके से कर रही है कैसे उसमें तरह तरह के डाइजेस्टिव जूसेस आ रहे हैं पेनक्रिया से भी आ रहे हैं गोल ब्लेडर से भी आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के कई सारे जूसेज होते हैं जो कि क्या करते हैं खाने को जाकर के डाइजेस्ट करते हैं स्टमक का जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो अलग है वो एच के साथ में हम बोलते हैं कि डाइजेशन करता है सभी का हम बोलते हैं कि अलग अलग मोड चल रहा है डाइजेशन का कुछ कोई और अलग अलग चीज़ें डाइजेस्ट कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं सभी के सभी आपस में कनेक्टेड हैं कैसे क्योंकि सब कर क्या रहे हैं डाइजेशन ही तो कर रहे हैं तरीका भले ही सबका अलग अलग क्यों ना हो लेकिन सभी एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं इफेक्टिवली एंड दैट इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्बशन ऑफ द फूड ठीक है तो ये सभी ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं ये बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम बोलते हैं जिसमें बकल कैविटी भी शामिल है हमारा हमारे जो टंग है हमारे बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड है वो उसमें शामिल हैं हमारे दांत शामिल हैं फिर इसके बाद में हमारा फूड पाइप शामिल है स्टमक इंटस्टाइन लार्ज इंटस्टाइन एनस रेक्टम ये सब शामिल है ठीक है एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपको बताया कि हार्ट का का क्या काम होगा कि ब्लड को बेसिकली पंप करना है ना और ये ब्लड हम बोलते हैं कि डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक बेसिकली चला जाएगा लेकिन एक बात बताओ ये जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड जा रहा है इस ब्लड में है क्या इस ब्लड में है ऑक्सीजन सवाल ये है कि इस ब्लड में ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है तो ये जो हमारे लंग्स हैं ना जो हमारे फेफड़े हैं यही तो डालते हैं ब्लड में क्या ओ भाई हमने ब्रीदिंग करी ब्रीदिंग से ओटू को हमने इनहेल कर लिया अब ये ओटू गई कहाँ हमारे लंग्स में गई ठीक है लंग्स के लेवल पर हम बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स आती हैं और इन ब्लड वेसल्स में भरा होता है क्या बेसिकली uh, ब्लड तो लंग्स क्या करते हैं उनके पास जो ओटू होती है वो दे देते हैं किसको ब्लड वेसल में फ्लो करने वाले ब्लड को तो अब ब्लड क्या हो गया है ऑक्सीजन रिच हो गया है अब यही ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है कहाँ जाएगा हार्ट में जाएगा और हार्ट क्या करेगा इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप uh, करेगा ताकि पूरे बॉडी में जो है अच्छा वाला ओ टू रिच ब्लड पहुंच जाए डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाए अब आप खुद सोचो अगर हमारी लंग्स नहीं होगा तो क्या होगा ऐसा नहीं है हार्ट तो ब्लड को पंप करेगा लेकिन वो वाला जो ब्लड होगा वो ओ टू रिच तो नहीं होगा क्यों क्योंकि उस ब्लड को ओ टू रिच बना कौन रहा है हमारे लंग्स बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो डिफरेंट मतलब बेसिकली अगर हम बात करेंगे अपने हार्ट की तो वो एक अलग ऑर्गन सिस्टम है लंग्स भी हम बोल रहे हैं कि वो एक अलग अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं जिसमें कि हमारे नोस्ट्रल्स आते हैं है ना फेरिंग्स आते हैं ये ट्रेकिया आता है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं तो वो जिसमें डायफ्राग वगैरह भी आ रहा है तो वो एक अपना अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या है एक ऑर्गन सिस्टम है है ना फिर जो हार्ट जो है वो भी अपना एक अलग सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा है जिसमें कि सारी ब्लड वेसल्स आ रही हैं हार्ट वगैरह आ रहे हैं लेकिन देखो यहाँ प
organs which work together to do a big job for the organism is called an organ system uh, or just say a system. All the multicellular animals and plants have many organ systems in their bodies to carry out various life processes. For example, the various organ systems of animals including human beings are, which kind of organ system we have? Digestive, respiratory, circulatory, nervous, excretory, which we say that kidney and all of them Unary system, reproductive system, muscular system and skeletal system. So, in our body, we have all kinds of systems. Each organ system performs a specific function for the body. Every organ system is expressed specific function perform karega hamari body ka for example the function of digestive system is to break down the food into simpler substances which can be absorbed by the body hamare pure digestive system ka kaam kya hai jo bhi hum khana khate hain usko chote chote substances mein todna iske baad mein uska absorption bhi karwana hai na chalo fir iske baad mein kya hai the main organs of the digestive system are mouth esophagus jisko hum food pipe kehte hain stomach small intestine large intestine rectum and anus ye sab kya hain ye hamare digestive system ke main components hain theek hai each organ of the digestive system performs different functions such as ingestion digestion absorption assimilation and ejection ab aap dekho agar aap small intestine aur mouth ko compare karo aapas mein to kehne ko to mouth ka kaam alag chal raha hai और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हम बोलते हैं कि अलग चल रहा है लेकिन ये है क्या ये एक ही सिस्टम के तो कंपोनेंट है ना माउथ का जो भी काम चल रहा है ये क्या कर रहा है जो भी हम खाना खाते हैं जो भी हम फूड पार्टिकल लेते हैं माउथ ही क्या करता है बकल कैविटी ही क्या करती है इस फूड आइटम को छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करती है अगर हम सीधे सीधे खाने को स्वालो कर ले निगल ले तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा वो एज इट इज बॉडी के बाहर निकल आएगा ठीक है तो देखा जाए तो माउथ का काम अलग है और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है अलग चीज कर रहा है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट कर रहा है चीजों को अब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन है तो ये सभी एक ही सिस्टम के पार्ट क्यों है ये एक ही सिस्टम के पार्ट क्योंकि इसका काम भले ही अलग हो इसका काम भले ही अलग हो लेकिन ये जो भी काम कर रहे हैं उसका टारगेट क्या है उसका टारगेट है डाइजेशन एंड अब्जॉर्बन आई बात समझ में तो इसीलिए इनको हम एक ही सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं ईच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन सच एज इंजेक्शन डाइजेशन अब्जॉर्बन असिमिलेशन एंड इजेशन एक्सेट्रा है ना रेक्टम और एनस को अगर हम कंपेयर करेंगे ईसोफेगस के साथ तो दोनों का काम अलग अलग है लेकिन है तो सभी के सभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ही कॉम्पोनेंट्स ना चलो फिर क्या है नेक्स्ट द प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स के पास दो मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स वेर एस शूट सिस्टम में क्या होता है स्टेम लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर दी प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल रूट्स का काम क्या होता है पानी और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करना लीव्स अभी अभी मैंने आपको बताया था उसका काम होता है क्या फोटोसिंथेसिस करना तो कुल मिला करके यहाँ पे बात हुई किसकी ऑर्गन सिस्टम की अब जब इतने सारे ऑर्गन सिस्टम बन ही चुके हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी तो एक ऑर्गेनिज्म तो अपने आप बन ही जाएगा ना तो यहाँ पे अल्टीमेटली हो गया है क्या ऑर्गेनिज्म की बारी आ चुकी है कि अन ऑर्गेनिज्म इज एन एनिमल और अ प्लांट विच कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन वो खुद एग्जिस्ट कर सकता है इतने सारे सिस्टम होंगे अंदर तो एग्जिस्ट करेगा ही ना अन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम विच वर्क टूगेदर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लाइफ फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन बींग इज एन ऑर्गेनिज्म हम क्या है ऑर्गेनिज्म ही तो है हमारी बॉडी में इतने सारे सिस्टम है डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी नर्वस एक्सपिरेटरी रिप्रोडक्टिव मस्कुलर स्केलेटल तो इतने सारे सिस्टम होने के बाद बाद में हमारी बॉडी में अलग अलग काम होंगे और इन अलग अलग काम से क्या होगा बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होंगे और जिसके कारण हम ह्यूमन बींग्स जिंदा रह पाते हैं तो देखा जाए तो इन सिस्टम्स को बनाने वाले हैं कौन सेल्स ही तो हैं ऑल दीज ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू मेक मैन और ह्यूमन बींग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अ कैट डॉग बर्ड नीम ट्री मैंगो ट्री एंड अ रोज प्लांट एक्सेट्रा आर ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर फिर इसके बाद में सेल्स मेक अप टिश्यूज अब यहाँ पे बिल्कुल एक कंक्लूजन हम निकाल के रख रहे हैं इस पूरे टॉपिक का कि सेल्स क्या बनाते हैं टिश्यूज बनाते हैं टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन्स ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो ये जो आपको एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया है कि आपको ये याद रहेगा कि आपके पास एक सेल था प्लांट सेल कई सारे प्लांट सेल्स आए सिमिलर शेप वाले जो कि एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे उनने मिलके अपना एक ग्रुप बना दिया यानी कि हमारे पास प्लांट का टिश्यू आ गया अब इन प्लांट के टिश्यूज ने क्या किया 
आपस में मिल गए ये और इनने क्या बना दिया एक ऑर्गन यानी कि एक पत्ती बना दी पत्ती क्या है एक ऑर्गन फिर इसके बाद में कई सारी पत्तियां आ गई है ना स्टॉक वगैरह आ गई तो इनने मिलकर क्या बना दिया एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया यानी कि शूट बना दिया फिर इसके बाद में इस तरीके से पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट जो है वो तैयार हो गया क्लियर है तो ये वाला सीक्वेंस आपको समझना होगा सेल टिश्यूज ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द लिविंग बॉडी कैन नाउ बी डिपिक्टेड एज फॉलोस ठीक है तो आज के सेशन के लिए भाई बस इतना ही तो आज के सेशन में हमने इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स थे हमने उनको एकदम डिटेल में जाकर के समझने की कोशिश की है डिस्कस किया है अब फाइनली बारी आती है किसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में तब तक आप क्या करेंगे आप जाओगे गूगल पर और वहाँ पे आप टाइप करोगे मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम और सर्च कर लेना जैसे आप सर्च करोगे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी उसको टैप करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज जहाँ पर पे लिखा होगा द मैगनेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म इस पेज को जब आप और स्क्रोल करोगे आपके सामने आएगा ऑप्शन एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का जहाँ पर आपको क्लास ट्वेल्थ से लेकर के क्लास फर्स्ट तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल सपोज आपको क्लास एट्थ की क्या देखनी है साइंस देखनी तो आप क्या करोगे इस पे जाकर के टैप करोगे जैसे ही टैप करोगे तो फिर यहाँ पे खोल जाएगा क्या क्लास एट साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स जो भी अभी तक हमने कर लिए हैं या कर रहे हैं उन सभी के लेक्चर्स यहाँ पे हो जाएंगे आपको अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है फर्स्ट चैप्टर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला तो इसके यहाँ पे टोटल फोर्टीन लेक्चर्स हैं जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा